Fala pessoal, beleza? Prazer, meu nome é Denis, servo do Senhor Jesus Cristo e motorista de aplicativo. Bem galera, hoje eu acordei com a notícia triste, né? Não só dele, mas de notícia triste de pessoas que faleceram, mas a notícia hoje foi da morte do humorista, de um rapaz muito alegre, vamos dizer assim, com uma criança grande, que é o fenômeno da internet, o bonitinho, morre em ação da polícia no Rio de Janeiro, flamenguista roxo e também amigos de famosos, Diego Bulu foi baleado no Morro do Dendê, na, noza, na zona norte da capital carioca. Sucesso nas redes sociais por conta de seus vídeos de humor, Diego Buiú, conhecido pelos fãs por Bonitim, morreu baleado na madrugada desta quinta-feira, dia 5, durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar no Rio de Janeiro. O incidente aconteceu durante um baile funk no Morro do Dendê, próximo à Ilha do Governador, zona norte da capital carioca. Além do humorista, mais dois homens ainda não identificados morreram durante a ação espe especula-se que um deles seja um empresário da web celebridade. Bonitim, que é flamenguista roxo, e estaria fazendo uma participação especial na festa. Chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Evando, Evando Freire, também na Ilha do Governador, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso e, por isso, não pode dar mais informações. Especula-se também que Buiú estaria participando de uma festa de aniversário do traficante Marcos Vinícius dos Santos, o Capola, chefe da venda de drogas no Dendê. Contudo, a versão não foi confirmada pela polícia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostraria o humorista cantando durante a festa. Testemunhas afirmam que ele estaria em um carro no momento em que foi atingido, atingido pelos disparos. Comenta-se também que a treta se iniciou quando os traficantes começaram a trocar tiros com os policiais que invadiram a comemoração. A informação também não foi confirmada pela PM do Rio de Janeiro. A reação dos fãs dos humoristas após a confirmação de sua morte foi imediata pelas redes sociais. Muitos protestaram contra a ação dos policiais. Alguns chegaram até a afirmar que poderia ter sido um caso de racismo. Diego, que tinha 36 anos, viralizou nas redes sociais no ano passado. Ele tinha 400 mil seguidores no Instagram e quase 100 mil no YouTube e já havia participado de programas de televisão e de rádios no Rio de Janeiro. Bonitinho era amigo de muitos famosos, como Negro Borel e Belo. Uma de suas marcas registradas era a gravação do vídeo Sextou, no qual aparecia comemorando a chegada do fim de semana. É, galera. É triste a gente acordar e receber umas notícias dessa, né? A morte de quem é, você gosta. Mas, infelizmente, acontece. São situações que acontecem durante o ano inteiro. Mas vamos levantar a cabeça e vamos, vamos seguir a vida. Aí a gente tem os nossos sentimentos pelos familiares, pelos amigos, pelos parentes, né? Mas, infelizmente, a gente tem que seguir a vida. E vocês, motoristas, muito, ficam muito atentos, porque falaram que os policiais entraram disfarçados. Como foi essa disfarçada? Foi disfarçado de quê? Como? Então, fica muito ligado. Você, motorista de aplicativo que anda com carro, com aquela plaquinha luminosa dizendo que é Uber, muito cuidado, fica muito atento com esse tipo de coisa. Muito preocupante essas coisas. Então fica, fica um alerta para você. Não acha que você usando isso aí que vai ser algo para te ajudar, que pode vir a prejudicar a tua vida. Tá, então eu vou ficar por aqui, galera. Triste, né, a gente ouvir e saber de uma coisa que aconteceu aí, um rapaz novo, de 36 anos, Vamos dizer que é assim que no auge da sua fama, 
venha a falecer. É muito triste pela família, mas vamos ficar por aqui. Valeu, galera. Um abraço.